ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਲੋ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਜੀ ਸਰੋਤਿਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਲਤੇਜ ਬੰਨੋ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 4082722500 ਗਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਦੀ ਕਲੋਬਸ ਅਸ਼ਾਂਜੀ ਸਿੰਘ ਕਲੋਟੀ ਜੋ ਬਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸਤਰਾਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਾਉ ਸਲਮਾ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਲ ਫੋਲਰ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਸਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਹਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਕਚੈਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਕਰਸਫੀਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਪੀਜ਼ਾ ਵਿਦ ਟਵਿਸਟ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੈਜ ਨਾਨ ਵੈਜ ਪੀਜ਼ਾ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਦ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੀਜ਼ਾ ਆਰਡਰ ਕਰਨੇ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ www.chicagopizza.twist.com ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 10% ਵੀ ਆਫ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਡ 1313 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬਲਤੇਜ ਬੰਨ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅੱਜ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਜਿਸ ਤੇ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਜਾਰੀ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਕਦੀ ਕੇਕ ਕੱਟਣ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਦੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਧਰ ਰਿੰਜਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰਲਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਵੀ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਘਟਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੌਤਾਂ ਇਧਰ ਵਾਲੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਜੰਮੂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੋਰ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੇ ਐਸਪੀਓ ਦੇ ਸਣੇ 6 ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਆ ਅਰਨੀਆ ਕਸਬਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਇਹ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਹੋਈ ਆ ਬੀਐਸਐਫ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਗਹਿ ਗੱਚ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਦੀ ਰਹੀ ਆ ਪਿੰਡ ਪੱਲਾ ਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਇਸ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਆਇਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਮ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੌੜ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦਸਤੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਤੀ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਦੇ ਕਸਬੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਜੰਮੂ ਸਾਂਬਾ ਕਸਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਨਸੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹਰੀ ਕੇ ਪੱਤਨ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉੱਥੇ 
ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਰੇਜ ਟੈਂਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਹਿਰ ਗੰਗਾਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੀ ਰੋਡ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 50000 ਕਿਲੋ ਲੀਟਰ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਟੋਰ ਹੈਗੇ ਆ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰੂਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਦਾ ਆਪਤੀਨ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਨਾ ਹੋਣੇ ਅ ਟੀਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਕੰਟੀਨਿਊਜ਼ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸਨ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਦ ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਨ ਹੋਗੇ ਕੀੜੀ ਅਫਗਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਕਿ ਕੀੜੀ ਅਫਗਾਨਾ ਜਿਹੜੀ ਖੰਡ ਮਿਲ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਮਿਲ ਨੇ ਚੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਗੰਨਾ ਕਿਨੇ ਬੀਜਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਜੀ ਉਹ ਖੰਡ ਮਿਲ ਕਾਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਅਨਪੋੜ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਜਾਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਹ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੱਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਗਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਚੁਣ ਲੈਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਚੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂਗੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫਸ-ਫਸ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ ਪਿਤਾ ਤੇ ਉਸ ਭਤੀਜੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਸ਼ਾਰਪੂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇਹ ਥਾਣਾ ਬੁੱਲੋਵਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਲੰਮੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਦੀ ਉਹ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਤੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਉਹ ਹੱਤਿਆ ਕਰਤੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮ 84 ਦੇ ਕੀ ਪਿੰਡ ਲੰਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 85 ਸਾ
ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਐ ਕੀ ਕਣਕ ਤੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਣਕ ਮੂੰਹ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਛੜਵਾ ਲੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਉਣੀ ਆ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੜ ਲਿਖ ਗਏ ਲੋਕ ਬਦਲ ਗਏ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਕਤਲ ਤੇ ਉੱਜੜ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਗੀਤ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਜੇ ਪੈ ਗਏ ਚੁੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਾ ਉਗ ਪੈਣੇ ਚੁੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾ ਵੀ ਉਹ ਖੜਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਿਬੜਨੀ ਆ ਪਰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਦੀ ਕਿ ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਡੱਡੂ ਛੜਪੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕੋਈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭੌਂਦੇ ਭੂੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਗਾਇਕ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਹਰੇਕ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸੇ ਉਖੜੇ ਆ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਦਲ ਬਦਲੂ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ ਕੀ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲੂਗਾ ਕੀ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲੂਗਾ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ 2 ਸਾਲ ਸਵਾ 2 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਸਾਲ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਉਹ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਉਹ ਮੂਰਖ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹ ਕੋਟ ਦੀ ਚੋਣ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਉਹ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਲ ਬਦਲੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਸਿੰਗਲ ਸਿੰਗਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਪਸੰਦ ਹੈ ਦੀ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਉਹ ਨਾ ਜਾਣਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਉਹ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਦੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੀ ਉਹ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਕੋਟ ਦੀ ਚੋਣ ਤੱਕ
ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਉਹ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੀਟ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਹੈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖੂਗਾ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਔਖੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਦੂਜਾ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਪੈਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਖੜੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੀ ਉਹ ਜਿੱਤਣੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਔਖੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੀ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਉਹ 5 ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੀ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਇਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪੋ ਧਾਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪੋ ਧਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜੂਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਸਰ ਬਸਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੀ ਉਹ ਵਾਵਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜੈਕਟਾ ਵੀ ਸਵਾਈ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਕੋਈ ਦਿਸਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਤੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਬੰਦਾ ਔਰ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਠੰਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂਗਾ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀਗੀ ਜਿਨੇ ਇਥੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀ 40000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਫਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਹਾੜਾ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਕੇ ਸੀਗੀ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 
ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੰਢ ਲੈਣੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਹਲਕੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਨੇ ਨਾ ਦੇਸ ਦੇ ਮੋਰੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਆ ਉਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਟਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤਨ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਠੱਪ ਠੁੱਪੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਥੋੜਾ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਗੜ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਨ ਬਾਲਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਉਣ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਸਬੂਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਟਾਈਮ ਲਿਮਟ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂਚ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹਲਕਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 27 ਜਨਵਰੀ 18 ਤੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਰਨ ਬਾਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਨੇਜਰ ਤੇ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਪੰਘਾਲੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਟਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਉਹਦੀ ਚਿੱਠੀ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਘਾਲੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਗਿੱਲ ਤੇ ਪੰਘਾਲੀ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਆ ਕਈ ਹੋਰ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆ ਜਵੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਮ ਤੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਲਾਤੇ ਆ ਇਹਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਐਸ ਡੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਅਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਪੰਘਾਲੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਾਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਮੋਹਰਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਬਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਉਹ ਮਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ ਆ ਇਹ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਟਾ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਜੀ ਮਟਾ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਕੁੱਬੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਨਹਿਰ ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਗਰਮੇਲ ਸਿੰਘ 48 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਬੈਂਕਾਂ
ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਆ ਜਿੱਦਣ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ 4082725200 ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਸੌਂ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੀ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ 4082725200 ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਦੁਆਰਾ ਬਲਤੇਜ ਮਨੂ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਬਾਲ ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਜਾਵੇ ਜੀ ਇੰਨਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਹੋਵੇ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ 16 ਚ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਆਏ ਹੀ ਉਦੋਂ ਰੂਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੈਬ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਤਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਸੀਡੀ ਕਮੋਜ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਉਹ ਚਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਭੇਖਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਐਨਆਰ ਆਈਆਂ ਨੇ ਐਡਾ ਧੋਖਾ ਆ ਤੇ ਕੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਲੱਡੂ ਮੁੱਕ ਗਏ ਜਰਾਨੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਆਪ ਦੇ ਲੱਡੂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਹੈ ਆਸ ਜੀ ਚੰਨਣਾ ਪਏ ਉਹ ਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹਲਕੇ ਚ ਲੱਭੇ ਸ਼ਾਹ ਕੋਟ ਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਦਾਨ ਖਾਲੀ ਆ ਤੇ ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਆਹਦੇ ਤੇ ਸੱਦੀ ਆ ਕੀ ਖੈਰਾ ਵੀ ਸੰਦੀ ਕਰ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਰਿਓ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਜੀ ਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਰਜਾਣ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੇ ਸਹੀ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਦੀ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿੱਕੇ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮਜੀਠਾ ਕਾਂਡ ਜਿਹੜੇ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀਗੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਉਹਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਪੇਪਰ ਭਰਾਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਉਹਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਸੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸੇ ਬਠਿੰਡੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰਦੇ ਆ ਪਰ ਰੈਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਉਹ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਟੇਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਉਸ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਹੀ ਆ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਲੱਡੂ ਮੁੱਕਣ ਜਾਂ ਯਰਾਨੇ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਆ ਉਹ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਆ ਜੀ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ
ਖਲ ਜਗਨ ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਉਹ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਦਾ ਕੁੰਡਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਕੁੰਡਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਜੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਲਿਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲਾਇਆ ਉਹ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੀ ਉਹ ਸਹੀ ਆ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮਹਿਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਚੁਣੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਇੱਕ ਕੀਤੇ ਇਹ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਜ ਘਰ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਆ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਹ ਚੰਗੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਆਹ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਜਲੂਸ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਆ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਾ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਬੂਤਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਸ਼ਰ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਮੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੱਥਰ ਚੱਟ ਕੇ ਮੁੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜੋਂ ਉਖੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵੇੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਵੇੜੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵੀ ਵੇੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੋਈ ਥੋੜੀਆਂ ਨਹੀਂਆਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਅਚਾਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਉਹ ਅਚਾਰ ਵੇਚਦੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੀ ਚੱਕੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਹਾਰ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 2 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਇਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ ਇਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਹਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਏ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਨਾਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਆ ਜਾਣੇ ਆ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਲੱਤ ਗਏ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਪਰਤਣਗੇ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵ
लागू करे तालेबानी सोच जी ना जी मेरा ख्याल पता नहीं अपने घर से लागू की हुई है ज नहीं पर खाप पंचायत वाली तालेबानी सोच जी अपने तक सीमित रखो ठीक है जी जेडे लोग चंगे विचार वाले ने उन्हों असमान च उडन दो जे थोड़े वर्ग खूह के डू बन के रहना चाहते ने तो तुम बने रहो दूज के उ जरा जी क्यों थोप रहे हो तुम दूज की जिंदगी के उत्ते किंतु परंतु जरा जी वह क्यों कर रहे हो जटा का कोई मजाक नहीं उड़ा जी कोई उन्होंने खुदकुशिया के उत्ते मजाकिया गल नहीं करता ये सीरीयस गल है ऑलवेज सारिया रिकॉर्डिंग जी पईया ने जो भी मर्जी सुन लो जिद खुदकुशिया वाली गल हो एक गल हमेशा होंगी है कि उदास कर दी है ये गल हाँ जी गल कणक जी की है ये रियलिटी है ये रियलिटी है ये इतों के किसानी की एक जरा जी सब तो दुखदायी पहलू रहा कि जो कणक आ जाती है फिर वह आफर जाता फिर वह कतलों वाल तुरद खुदकुशिया की गल वे ना ना जोड़ो मैं कतलों के नाल जी है जी वह गल जोड़ी सी जो एक मुंडा अपने प्यो का कतल ही जरा जी वह कर रहा है तो लगता है कि वह जाके हार पा दिए थोड़े अः सोच के मुताबिक भी तू बहुत जरा जी सूरमिया वाला काम किया तो मेरा ख्याल पाल जी तुम अपनी सोच जी है ना जी वह बदलन की कोशिश करो या यह है कि इदा का जो पानी के मधानी पानी जी है जी वो अः छोड़ो मैं तो यह कहूंगा पता नहीं यो जी जी सोच है तुम पढ़ते की हो सुनते की हो लगता यह भी है कि काफी जगह के उत्ते जरा जी वह सुनते हो बाकिया दिन गल् जी सुन के इतने जरा सवाल जो बना देना मैं नहीं लगता कि ये कोई सियाणप है जो इतने गल बोली गई है वो उत्ते जरा जी सवाल करो तो बैटर है जो थानू लगता है कि मेरी कही गल उत्ते कोई किंतु परंतु है तो डायरैक्टली नाम लैके जरा जी कहो कि थोड़ी इस गल के उत्ते मैं किंतु परंतु सी कि फिर मैं वह जवाब भी देव हाँ जी तो नाल दी नाल ये कही है कि कैनेडा वर्गे मुल्क ग्राज के मोहरे भी वह कार नहीं धोन देंगे जोड़ा कार धोद तो है वो शिकायत हो जाती है क्योंकि वो कैमिकल नहीं जान देंगे कह देंगे कैमिकल चल जूगा बच्चे आ इत उन्होंने घूमना फिरना आ जड़ी सीरे की गल आ मच्छिया की गल है ना जिन्हों कंट्रिया आप रेंगे जो उत्थे देखिए ना बहुत वीया सिस्टम आ उथे न असी ठीक कही जो सीरा सीट दिता जा कुछ भी है अगे साढ़े ना जुड़े हुए दर्शन सिंह जी फालतू जी करी जाता कोई मतलब की गल त कर दी नहीं एक मेरा पन्नू साहब क्वेश्चन है भी जी आम आदमी पार्टी है भी ये सुन दे भी जेडे ये एम एल ए है भी या बी जिने भी है ये दो ग्रुप बन जा रहे है ये चंडीगढ़ के सरगर्मिया कुछ तेज हो 
ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇ ਕਾਲੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਲੀਡਰ ਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਖੁਸ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਜੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਦੋ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲੇ ਉਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਪਨੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆ ਜਾਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਸ ਇਨਾ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਨਿਕਲੀ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਸੰਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਖੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਖੜੇ ਆ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨੋਗੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਐਵੇਂ ਹਵਾ ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਆਹ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਜੀ 100-100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਆਫਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਦੀ ਉਹ ਲਕੋਣੇ ਪੈ ਗਏ ਕਦੀ ਬੱਸਾਂ ਚ ਭਰ ਕੇ ਕਿਤੇ ਲਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਦੀ ਪਲਾਨ ਇਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲਜਾਣਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਦੀ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਔਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਮ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਫਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ ਇਹ ਇਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਫਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਬੈਠੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਅਸੂਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਥਿੜਕੀ ਆ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੋ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਲੰਬੇ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਛਡਾ ਗਏ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੀ ਉਹ ਮਰਨ ਲੱਗੀ ਆ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਰੀ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਉਹ ਬਣੇ ਆ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੇਵ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਣੇ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਮਕਬੂਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਸੀਗੇ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੇਵ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਣੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਹੁਰੀ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੇਵ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਕਮਰ ਸੰਧੂ ਹੁਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਲੜ ਲੜਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ
ਤੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੌਲ ਹੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਪੌਲ ਹੋਣਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਲ ਸੈਨੋ ਜੀ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਲੈਨੇ ਆ ਆ ਫਰਕ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਆ ਬਲਤੇਜ ਪਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਡੱਬੀ ਜੂ ਐਸ ਏ ਦੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਪਰ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਆਏ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਆ ਤਾਂ ਚੱਪਾ ਖਾ ਲਓ ਜੇ ਇੱਕ ਆ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਖਾ ਲਓ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰ ਹੋਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੂਆਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਤੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਭਰਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹ ਭਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਆਪਣੇ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਆਵਾ ਗੌਣ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸਾਹ ਲਓ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਚ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹ ਤੇ ਬਿਸਕੁਟ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਮੰਦੇ ਹਾਲੀ ਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਨੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਆ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਉਹ ਨਿਤਰੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਰਨਗੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਾਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਉਹ ਚੁੱਪ ਚਾਹ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਭਰਦੀ ਆ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਚਾਹ ਬੈਠੇ ਆ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪ ਕਰਨਾ ਪਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੈ ਜੀ ਆ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਮੇਰੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਮੇਰਾ ਕਹਿ ਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਨੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਤਦੇ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਰ ਦੂਜਾ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੇਕ ਚੋ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਚਲੋ ਬੰਦਿਆਂ ਤਾਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਵੀ ਆ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਮਰ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਸਵਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਲੈਣਗੇ ਇਹ 
ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 1% ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਲਓ ਹੱਸ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਕੱਲ ਇਹ ਦੋ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਬਸ ਕੋ ਗੜਕੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਉਹ ਬਣ ਗਏ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੈਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਬਜ ਫੜ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਕੀ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਬਜ ਫੜ ਲਈ ਹੋਈ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਬੋਲਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਇਹ ਪਊਏ ਅਦੀ ਇਹਦੀ ਮਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਉਹ ਮਾਰ ਮਾਰ ਲਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਲਾਸਟ ਕਾਲਰ ਨੇ ਗਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਸਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਡੀ ਭੇਜੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੀਡੀ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੀਡੀਆਂ ਭੇਜਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਵੀਕ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੂਤਰ ਸਰੂਪ ਚ ਪਾਇਆ ਆ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਦੀ ਦੁਰਪਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਬਾਨ ਤਾਲੀਬਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਬਲਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਉਹ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਰੀਆਮ ਇਹ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 6 ਦੀਆਂ 6 ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਕੱਢੂਗਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਉਹ ਬੋਲਣਗੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਛਾ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਆ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਪਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ
ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੇ ਸਰੋਤੇ ਸਨ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਹੁਣ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਬੁਲਟਨ ਇਥੇ ਸਮਾਪਤ ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਲੋ ਆ